Nous revenons avec nos invités Credo TT, journaliste et directeur de publication de Le Medium et Adam Adrano, il est également journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique pour la suite de votre débat, de notre débat. Nous sommes maintenant au Burkina Faso, 13 soldats et deux supplétifs civils de l'armée ont été tués euh, samedi dernier dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso a annoncé euh, dimanche le major Ce samedi 29 octobre, une unité du détachement militaire de Matia Bouani et un groupe de VDP, c'est-à-dire volontaires pour la défense de la patrie, de retour d'une mission de ravitaillement à Fada, ont été pris à partie par un groupe de terroristes à hauteur de Kikidemi dans la région de l'Est, indique toujours l'armée. Alors, Crédotité, tout ce qu'on peut dire, on peut dire que les violences... Les menaces terroristes continuent toujours au Burkina Faso. Donc, euh, les violences, les menaces, oui. Donc, euh, vous avez utilisé un vocabulaire un peu châtié, un peu poli. Mmh. Mais moi, je dirais que cela ne fait que consacrer mmh. l'échec même de, de ce putschiste euh, Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir. Euh, ce qu'il reprochait à Damiba, donc on n'en a pas vu d'évolution. Mmh. Parce qu'il ne suffisait pas seulement de dire que... On était venu, on avait tenté de, de prendre langue avec Damiba pendant une semaine, alors que nous, nous sommes des hommes de terrain. Mais on veut le voir, donc ce n'est pas dans le verbe, on veut le voir sur le terrain. Et les actions, depuis qu'il a pris le pouvoir, donc euh, ça va décrescendo. Mm. Donc là, il euh, n'y a pas de succès. Mais on dirait dans une certaine mesure que crescendo également, donc c'est des pertes en, en, en mm. vie humaine. Est-ce que c'est à son actif Est-ce que euh, cela euh, rentre dans des exploits Non, mais moi je dis que il n'a pas encore les manettes ou bien il n'a pas compris les enjeux même de ce pays avant de, de faire ce coup de force pour prendre le pouvoir. Mmh. Sinon, avec tout ce qu'il avait dit euh, dans la nuit où il faisait les assauts contre euh, le Damiba. pouvoir, de, 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 euh, Damiba. Contre, contre Damiba, si ce qu'il avait dit, il maîtrisait un tant soit peu le sujet, donc je crois qu'on n'aurait pas ça. Et mmh. il a également défié publiquement ces groupes de terroristes en disant que lui, il est un, un homme de terrain, euh, mmh. donc euh, qu'il va essayer de les combats, qu'il y a des insuffisances du côté de Damiba. Au même moment, euh, tu as des, des stratèges, des regradés qui euh, essayent de réfléchir mmh. sur la question. Donc moi, je crois que c'est trop facile. C'est trop facile. Et nous avons vu également dans d'autres pays le langage approprié pour arriver au pouvoir, donc c'est de dire que celui qui est là euh, ne fait pas trop, euh, euh, ne fait pas assez dans, euh, dans les questions sécuritaires. On a reproché mmh. ça également à Caboret, Damiba est venu mmh. avec ses insuffisances. Et aujourd'hui, on a un jeune euh, Ibrahim Traoré euh, euh, qui passe tout son temps à se cagouler, mais on, on ne le voit pas. Mmh. Et le, dis, disons le bénéfice de ces cagoules, ça, ça doit être qu'on amenuise un peu euh, ces pertes en vie humaine et qu'on nous dise que les les groupes terroristes ont été maîtrisés. Donc c'est là où le peuple burkinabé veut le voir à l'œuvre. Mmh. Mais depuis son arrivée euh, au pouvoir, donc euh, je, je crois que ça ne fait pas encore deux mois, mmh. mais mmh. Euh, les pertes en vie humaine vont euh, crescendo. Donc euh, qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce qu'on euh, on passe tout son temps à consolider son pouvoir politique un temps soit peu, un, et lui aussi on peut même lui prêter l'intention euh, de, de se mobiliser et puis oui. d'avoir délaissé le terrain du combat, parce qu'il nous a dit qu'il est un homme de combat, un homme de, 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 de terrain un, mais l'homme de terrain mais vous le voir sur euh, euh, vous le voir sur tout le front hein. Non, mais euh, s'il dit, ben, ben, si dit que lui, il est un homme de terrain, ouais. donc c'est qu'il a l'habitude d'être euh, au front. Donc on dira dans une certaine mesure qu'il est la première personnalité du pays. Même si vous dites que vous êtes un homme du terrain et la, euh, les postures actuelles ne vous permettent pas d'aller sur le terrain, mmh. mais enclencher des actions qui ramènent des succès. Mmh. Donc il ne suffit pas euh, de se dire qu'on est un homme de terrain, qu'on va combattre, que l'autre n'a pas bien fait, et qu'on se cagoule et qu'on fasse le tour euh, des, euh, des couloirs, des hôtels, pour essayer d'impressionner les populations civiles. Non, M. Ibrahim Traoré, ou bien le capitaine, c'est ouais, ça le capitaine. Euh, Oui, le capitaine Ibrahim Traoré doit pouvoir euh, imparter, donner des résultats probants sur le terrain. Depuis, il n'y a aucun, aucun résultat mmh. probant. Donc là, mais on, on peut même aller jusqu'à se dire, est-ce que le monsieur n'est pas perdu Est-ce qu'il n'est pas déjà perdu mmh. dans ses orientations Est-ce qu'il n'est pas perdu 
Donc là, moi, je crois que c'est une tristesse. Donc, on ajoute beaucoup plus de tristesse à la souffrance du peuple burkinabé. Et il avait lancé un recrutement de 3 000 soldats plus 5 000 supplétifs. C'était la semaine surpassée, si je ne me trompe pas. Euh, sans doute pour essayer d'apporter une solution à cette crise sécuritaire. Est-ce que vous pensez également à Damadjorno qu'il serait perdu déjà donc, vous savez, en parlant donc de, de ce recrutement, vous savez, quoi qu'on dise, même si c'est un coup de force que ce capitaine-là avait mené, vous aurez dû constater que ce sont des planifications, puisque l'État même, c'est une continuité. Mmh. Euh, on ne va mmh. pas me dire que quelqu'un qui vient faire un mois et directement a déjà trouvé les ressources ou pratiquement mettre les ressources de la, de, du Burkina Faso et lancer un recrutement de près de 10 000 hein, ou 8 000 mmh. personnes, puisqu'il y avait 3 000 et, de oui. et maintenant 5000 donc euh, vous constaterez avec moi que pratiquement moi je me dis euh, le Burkina Faso c'est pratiquement une malédiction une malédiction et je pense que il faut pratiquement remonter vers euh, les fondamentaux même de ce que nous appelons donc état euh, au niveau du Burkina Faso parce que de toutes les façons vous voyez lorsque vous prenez euh, disons, ce, ce, ce paramètre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je pense que l'engouement des populations et d'ailleurs même, comme le disait euh, quelqu'un de toute façon, les mêmes personnes qui ont applaudi Damiba par mmh. le passé, mmh. c'est les mêmes personnes qui sont venues aujourd'hui applaudir le, le jeune capitaine. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Hein, c'est que nous sommes partis d'un point A. Aujourd'hui, les gens sont pratiquement dans l'inertie. Ils ne savent pas s'il faut continuer par l'applaudir mmh. ou continuer par pour que demain soit même, mais on ne sait pas là où nous amène donc la barque. De toute évidence, le constat est clair. C'est que nous constatons véritablement qu'il n'y a plus de perte dans la vie humaine depuis qu'il est arrivé. Et dans ça, vous avez dit quelque part que lorsque vous êtes dans votre coin et que vous estimez que vous, avez, vous êtes un homme de terrain et vous imaginez des actions qui peuvent être des actions porteuses et vous estimez que ça ne peut être que des actions à pouvoir implémenter pour arriver donc au, au bout du mal, c'est quand même dangereux. Credo a évoqué une question. Nous avons des gens, aujourd'hui, la question d'Iadis, c'est pratiquement une question scientifique, mmh. où pratiquement les gens sont véritablement en train de chercher des moyens aussi bien scientifiques pour pouvoir donc, mener la lutte. Vous n'allez pas, parce que vous estimez, venir donc répéter un coup de force, estimer que voilà, la stratégie que vous avez eh, imaginée, peut être donc efficace à tel point de pouvoir donc euh, enrayer le mal. Ce serait très difficile. Donc je me dis aujourd'hui, si tel est que on n'arrive pas véritablement à refonder la question de l'État et faire en sorte que les militaires comprennent que l'État, c'est là également où, moi j'ai l'habitude de le dire, quoi qu'on dise, les, les Occidentaux que nous critiquons, non, nous critiquons à longueur de jeûner, ont euh, une conception de la démocratie, puisque nous, de toute évidence, on peut constater dans des échecs dans les choix politiques. Les gens, les occidentaux, ne perpétueront donc pas des, des coups d'État pour dire tout simplement que voilà, ils dirigent mal. Donc, il faut repenser pratiquement la question de l'État en faisant en sorte que nous n'assistons plus à cette question. Damiba est parti, nous avons vu donc Michael Kabori qui est parti, que le jeune capitaine, qu'on puisse l'aider pratiquement à faire en sorte que, à reposer les bas. Sans quoi, lui n'a pas la solution comme il avait donc estimé. Mmh. Puisque lorsque vous lisez un peu son discours, c'est tout comme si c'est un messie qui viendra donc permettre au Burkina Faso de pouvoir donc se tirer d'affaires sur cette question d'Iadis là. Or, on constate que c'est pratiquement le pire que fort ce pays là. Et donc, euh, je n'aurais pas souhaité que les gens imaginent que il n'est pas l'homme de la solution et qu'on puisse encore arriver à ce que nous ne souhaitons pas, c'est de l'aider à reposer pratiquement les bases et surtout faire en sorte que on puisse retrouver euh, disons la normalité de, de la question étatique mmh. dans ce pays là et que les militaires comprennent que individuellement euh, ils n'ont pas la solution et ce que moi j'ai toujours dit euh, après ce coup d'état là c'est d'ouvrir euh, des, des canaux puisque ces militaires là si quelqu'un a une action qu'il trouve peut être donc une action porteuse puisse avoir un cas de discussion et ça ça avait manqué à Damiba et ce, ce qui explique le fait que euh, disons, ces soldats-là, où pratiquement n'étaient pas écoutés, et donc ouvrir ces brèches-là, permettre aux gens de pouvoir donc venir verser des solutions pour arriver à une action efficace. Et ce n'est pas une question de personne pour permettre donc au Burkina de pouvoir sortir. C'est une question qui interpelle pratiquement l'opinion dans sa globalité. Alors, 40% du territoire euh, du pays des hommes intègres euh, serait dans les mains des terroristes euh, crédités. Tout à l'heure, on a parlé du terrorisme 
au Niger. On en parle souvent du, du Mali également. Euh, selon vous, que doit faire aujourd'hui le Burkina Faso pour faire face véritablement à ces groupes terroristes Non, je crois qu'il faut des actions aussi bien concertées, des actions à l'intérieur euh, qui puissent, euh, disons, rassurer les populations. Et il y a une fissure, il y a une fissure aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne peut pas estimer euh, combattre le terrorisme par le sancarisme. Ouais. Donc euh, ça mmh. c'est du verbiage, ça c'est du verbiage, c'est pour endormir mmh. euh, certaines opinions ouais, ou bien et c'est pour en fumer. Donc là le, le combat du contre le djihadisme n'est pas n'a pas sa source dans le sancarisme. Mmh. Donc il faudrait que euh, ceux qui prennent le fermé. pouvoir euh, puissent arrêter ce genre de choses. Et moi c'est là où je voudrais éprouver le capitaine euh, Traoré. Donc euh, quand il dit qu'il est un homme de terrain, je veux le voir euh, mmh. dans ses mmh. actions. Mmh. Euh, non pas le aussi, je dis je veux le voir, mmh. mais qu'on sente mmh. qu'il y a des actions voir. terrain mmh. euh, qui sont qui, qui sont faites pour repousser les groupes terroristes, les groupes djihadistes. Donc rien n'est encore fait. Donc euh, il, il se Bunkeris, il est dans la capitale. Euh, on ne sent même pas qu'il y a des stratégies qui sont développées. Et chaque jour, disons pratiquement chaque semaine, euh, ces groupes terroristes envoient des signaux euh, positifs pour mmh. dire nous avons, nous sommes là, nous existons, nous nous définissons. Voilà, nous sommes là, nous allons vous embêter. C'est vous qui avez clamé que euh, vous êtes un homme de terrain, vous allez nous faire la peau. Mais nous vous envoyons des signaux, donc vous êtes, vous vous retranchez. Donc si 40% du territoire burkinabé est aujourd'hui euh, hypothéqué donc euh, euh, c'est déjà trop c'est déjà trop. Donc, est-ce que dans les prochains jours, on ne parlerait pas euh, peu, plus que ce pourcentage, ce qu'on ne va pas souhaiter au Burkina Faso mmh. Mais il faut que ceux qui euh, prennent aujourd'hui l'habitude de, de perpétrer des coups d'État, il, il faut qu'ils euh, qu aient des mobiles assez valables. Donc, tous se surfent sur la question sécuritaire pour dégager l'autre. Mmh. Parce que peut-être que dans une certaine mesure... Parce que nous n'oublions pas qu'il faisait partie de la clique de Damiba... À, à, à faire ce coup d'État mmh. contre euh, Kabore, qui est un civil élu démocratiquement, dont ils ont écourté le mandat et dans quelles conditions. Donc si aujourd'hui, lui aussi, il le fait, donc est-ce que demain, un autre ne va pas se lever euh, au bout de six mois, mmh. au bout de huit mois, et, et que le cycle sera un éternel recommencement Merci. Donc à un certain moment, il faut dire non à ces coups d'État, même si euh, on pense que euh, une certaine idéologie de sentiment anti-français pense que c'est le coup d'État, il faut dégager certains non. chefs d'État africains. Non, moi je crois que les gens se trompent. Ça c'est un leurre. Donc ça ne peut euh, pas pro pro prospérer. Et ne voyons pas euh, derrière l'échec de, de nos chefs d'État toujours mmh. la France. Moi je dis la France est ce qu'elle est, mais nos chefs d'État doivent avoir également des visions. On dit lorsque vous avez une vision, vous devez vous assigner une mission. Et lorsque vous arrivez à déterminer la mission, c'est que vous avez déterminé des stratégies qui pourront vous permettre d'atteindre cette mission pour espérer s'approcher un temps soit peu de cette vision-là. Mais si on voit ce qui se passe même des hommes en tenue qui ont pris le pouvoir dans, dans trois pays ouest-africains aujourd'hui, donc s'il faut faire le bilan, c'est vrai, nous ne serons pas cléments envers eux. Les hommes politiques n'ont pas si démérité. Eux, ils ont la force des armes. Mais est-ce que la paix est-ce que la question sécuritaire, sécuritaire est maîtrisée oui. Alors que ce sont eux, les, nos opposants, nos hommes politiques, n'ont que, le, disons, l'arme du, du verbe. Oui. Mais l'arme du verbe est limitée. Vous, oui. vous avez les armes. Eux, aujourd'hui, vous dirigez les actions. Et vous, vous, êtes, vous avez les manettes pour activer les choses. Mais vous ne faites absolument rien. Alors, Adam Madjanou, l'autorité a touché quelque chose. Le sancarisme, est-ce qu'il peut résoudre le problème sécuritaire au Burkina Faso on, on le voit avec Ibrahim Traoré dans l'idéologie sancariste. Également, son premier ministre, Apollinaire Joachim Tiemle de Tembela, qui a affiché euh, carrément qu'il qu serait aussi dans l'idéologie de l'ancien président Burkinabé. Est-ce que les réalités ne sont pas différentes aujourd'hui Vous savez, c'est un leurre à mon avis aujourd'hui de pouvoir euh, remonter euh, jusqu'à les années 80 pratiquement. Euh, disons que l'idéologie euh, Sankaris euh, a porté pratiquement ses fruits. Et quand je dis porter ses fruits, nous étions à un moment où les, certains pays africains voulaient exprimer un certain nombre de sentiments et ça n'a ça pas prospéré. Euh, disons, ça n'a pas fait recette. 
Et pratiquement, euh, vous constaterez avec moi que nous ne sommes plus euh, aujourd'hui euh, au niveau de, dans ce temps-là. Aujourd'hui, la donne a beaucoup changé. Et il faudrait faire avec son temps. Mmh. Aujourd'hui, nous parlons de stratégies euh, ou avec des populations euh, qui savent lire entre les lignes, je le disais tantôt, mmh. ou pratiquement et lorsque vous exprimez. Puisque de toutes les façons, il n'y a, a pas grande différence entre ce, les, ce que exprimaient les Sankari par le passé avec cette remontada euh, liée donc à la question de l'anti-français qui mmh. pratiquement revient, est une question récurrente dans, dans, dans nos pays. Mais au même moment, les stratégies euh, qu'ils comptaient expérimenter pour faire en sorte que euh, le, les, les pays des hommes intègres retrouvent une certaine autonomie en, distance, en se distançant un peu de, de la France, euh, n'est plus d'actualité. Puisque aujourd'hui, vous prenez à grands pas que le développement donc, euh, se, se, se lie aujourd'hui. Mmh. Et lorsque vous prenez les moyens qu'avaient donc nos États par le passé, les moyens que nous avions aujourd'hui, la question Sankari ne saurait pas être une question efficace, de mon point de vue, pour résoudre la crise que traversent aujourd'hui nos pays, pris dans leur globalité. Mmh. Puisque, de toute évidence, on le collait un peu, euh, disons, euh, à la peau, cette question du panafricanisme, euh, qui, en réalité, à mon avis, était une panafricanisme assez limité. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas pratiquement le fait que vous exprimez au mieux, mmh. euh, disons, la question anti-français, que vous êtes plus panafricaniste que ceux qui, mmh. aujourd'hui, l'expriment d'une manière ou d'une autre en parlant du fait que nous devons revoir nos collaborations avec des, des, des pays occidentaux. Et ça, je pense que plusieurs pays, et moi j'ai l'habitude de citer pendant le Togo, le Togo. qui aujourd'hui prend des distances vis-à-vis -vis qui, aujourd'hui, n'a pas de limite ouais. en ce qui concerne donc, le Togo diversifie ses partenaires. Même, 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 même on n'entend même pas. Mmh. Au même moment, le Togo n'est pas aussi confronté à ces menaces euh, non, de terroristes. Non, de toute façon, nous avons une touché. efficacité, mmh. effi en tout cas, une efficacité aujourd'hui positive en ce qui concerne la question mmh. de lutte contre le diadine ou d'autres questions également. Et là, je pense que nous pourrons constituer normalement un modèle. Mmh. Nous sommes sur le qui vit. Nous ne disons pas que nous le connaissons plus que les autres pays, mais au même moment, ce qu'a fait le Togo jusqu'au jour d'aujourd'hui peut être apprécié que de pouvoir rester dans la rhétorique guerrière hein, en, en fustigeant donc la France et penser avoir des solutions et remonter jusqu'aux années 80 pouvoir donc puiser des éléments là-bas pour résoudre des problèmes actuellement. En tout cas, de mon point de vue, ce ne serait pas quand même mmh. efficace. Allez, Marc, encore une pause puisqu'elle s'impose. On revient pour la suite et la fin. Le Togo.